，反话我试戏大概试了有四次，每次试完都觉得，哎呀，到底用不用我？到底用不用我？最终选了我演陶陶，我真的挺开心的。嘉伟导演特别认真，他每次试戏呢自己拍，手不得虐，被王家卫虐，我觉得是一种享受。<笑>宝宝，一个卖海鲜的小老板，但是阿宝的他不兄，海鲜我是没卖过了。但是这样的人物，那个年代上海的状况，其实我是历历在目的。我们家在华海路中路二号，一直到二十岁搬迁才离开了卢湾区。我们家楼下对面就是上海当时非常出名的一条路，叫柳林路。我每天趴在窗口就看到无数的全国的这种采购的人来来往往。改革开放初期的上海，表现的陶陶那一代人，应该就是我叔叔辈，三十多岁，充满着热情。你说他没有梦想吧，他也有，但是他能力有限，飞不出去，我也飞不高。性格里有那种江湖的义气，兄弟气。他把叶东京当成第二个家，哪怕就是喝喝小酒啊，吹吹牛啊。我们专门找了当时卖海鲜的很多小摊的老板，帮我们做指导。他们的生活状态就是这样的。很多人说我们电视剧里有一些上海话不标准，但是我觉得这就是上海，上海海纳百川，什么地区的人都有。胡歌，平时我们都是很好的兄弟，戏里的很多小感觉都不是演的吧？我们换了个人，眼神和感觉就是不对。哎呦，够呛的，当场丢了。阿爸，做啥？那这这叫是我咋接的吧？出道快三十年，第一次拿自己家乡话演戏，我真的老亲切。这鬼啥天呢？做啥？毛病啊，脑子瓦特了。就这种话，你不用去想的，不用经过思考的。以前一般找我演的戏都是正义凛然啊，像武松啊，对吧？蒙大统领啊，就比较正气的戏。怎么会让我是淘汰呢？我想可能导演看到我比较三三点的一面。<笑>拍戏十条二十条是很正常的，小小鸟那场戏拍了不下二十条，就是我那一转头跟阿宝竖领子说那几句话，熬到了大概凌晨都快天亮了。哎，资本无有的呀，非得他们让我。最后完全把自己放松了，反而从他身上能看到一些他想要的东西。你说拍他戏难吗？肯定难，他要求高。你说简单吗？也简单，只要做到一点，听他的一定没有错。我们现在每天在看戏，导演现在每天还在机房，他天天还在剪片子，他还想改到最好。现在我心里很失落的是，因为《繁花》一播出，对我们演员来说，该做的事情就做完了。我们现在想虐都已经不知道去哪里被他虐了。我是包龙套出来。职业高中毕业了以后呢，做公益去了。到了九六年，《真空爱情记录》全国招男女主演。中秋节，在华海路陕西路口一个弄堂门口的公用电话，通知我确定用你演楚真言了。哎呀，我当时就觉得天上的月亮都亮了，你知道吗？之后的两年，其实我是没有戏拍的，我也去包龙套去了，只能靠一步一步戏的积累，不断的拍戏，全国各地跑。感谢繁华，让我在家里待了三年，看到了生活的本质。我们一拍都到凌晨，晚上回家他们已经睡着了，我可以躺在他们旁边，其实也很开心。繁华这次对我自己最大的感受就是做自己。我打拉了打拉拉嘛，千把子。五地重游啊！我妈小时候带着我，周末就去吃小笼包，白切鸡其实有点贵的，我们就喝完粥，我们就很知足。饿了，馋了，吃排骨年糕。一克排骨年糕，我可以记到现在。现在的孩子可能已经感受不到这样的那种这样的幸福感。哟，第六姑娘，第六姑娘，阿拉拍上海话么子，讲上海话，因为搿是阿拉生活。我们能够讲得出来的，有的感情的，讲得比人家好的，可能也就搿眼么子。我觉得真实是最打动人。